আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের নিয়ে এসেছি ছিল 20 থেকে 30000 টাকার মধ্যে টোটাল 60 টি মোবাইল ফোন যেগুলোতে আপনারা ফটোগ্রাফি গেমিং ভিডিওগ্রাফি এবং লং টাইম কমফোর্টেবল ভাবে ইউজ করতে পারবেন এবং আমাদের আজকের ভিডিওর কথা ছিল স্পেশাল গিভওয়ে যাতে পুরস্কার হিসেবে থাকবে হলো এই ফোনটি যেটা নাম হলো টেকনো স্পার্ক 20 প্রো প্লাস এবং কিভাবে আপনারা এই ফোনটি কিভাবেতে অংশগ্রহণ করে জিতে নেবেন তার সম্পূর্ণ নিয়ম কারণ ভিডিওর মধ্যেই থাকবে সো ভিডিওটি একদম মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রকার টানাটানি ছাড়াই দেখতে থাকুন যাই হোক আমাদের লিস্টে থাকা বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে নাম্বার সেভেনে যে মোবাইলটা রয়েছে সেটার নাম হলো রিয়েলমি টেন এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কী কী রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছিল নাইনটি আজি ফ্রেশ এর সম্বলিত সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চি সাইজের সুপার অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে মিডিয়া টেক হিলো জি নাইনটি নাইন পেয়ার প্যানেল রয়েছিল পঞ্চাশ মেগা পিক্সেলের ডুয়েল ক্যামেরা সেটা ফ্রন্ট প্যানেলে রয়েছে হলো ষোলো মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা র্যাম হলো এইট জিবি এল পিডি ডেয় ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি ইউ এফ এস টু পয়েন্ট টু ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ন পার এবং মোবাইলটার সাথে রয়েছে হলো থার্টি থ্রি ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এই ফোনটার গেমিং পারফরমেন্স ওভারঅল যথেষ্ট ভালোই বাদের বিবেচনায় ফটোগ্রাফিও ঠিকঠাক আছে তার পাশাপাশি লং টাইম ইউজেজে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এবং যারা কিনেছে তাদের রিভিউ যথেষ্ট ভালো দ্যাটস তো আসলে আমরা এই ফোনটা লং টাইম ধরে আমাদের বেস্ট ফোনের ভিডিওতে সিলেক্ট করে আসতেছি এবং আজকেও সেটা করলাম বাট স্টিল আমি মনে করি যে কোনো ফোন কেনার আগে ফোনটার ব্যাপারে ইন ডিটেলসে জানার প্রয়োজন আমরা ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো রিয়েলমি টেন এই ফোনটার রিভিউ ভিডিও সেই লিঙ্ক ক্লিক করে আপনারা এই ফোনটার ব্যাপারে জেনে নিতে পারেন তাহলে আইডিয়া হয়ে যাবে যে এই ফোনটা আপনার জন্য কেনা উচিত হবে কি না যাই আমাদের লিস্টে থাকা নাম্বার সিক্সে যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো রেডমি নোট থার্টিন ফাইভ জি আমি ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি ফোর জিটা না কিন্তু ফাইভ জি সো এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কী কী রয়েছে মোবাইলটি রয়েছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চি সাইজের সুপার অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে ডিসপ্লে তারও রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি এস ডিফ্রেশ সেট প্রসেসর হিসেবে রয়েছিল ডায়মন্ড সিটি সিক্স জিরো এক জিরো প্রসেসর রিয়ার প্যানেল রয়েছিল একশো মেগা পিক্সেলের ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ ফ্রন্ট প্যানেল রয়েছিল ষোলো মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা র্যাম হলো সিক্স জিবি এলপি ডিটার ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি জিবি ইউ এফ এস টু পয়েন্ট টু ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলি এম্পার মোবাইলটার সাথে রয়েছিল থার্টি থ্রি ওয়াটার ফাস্ট চার্জার এবং এই ফোনটার প্রাইস অ্যারাউন্ড চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকার মতো যদি আপনি ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট বা চাইনিজ ভেরিয়েন্ট যেটাই নেন এরকম রেঞ্জের মধ্যেই পাবেন এই ফোনটার স্টেবিলিটি খুবই ভালো মানে যথেষ্ট কমফোর্টেবল ভাবে আমরা এই ফোনটা অনেক লং টাইম ইউজ করেছি এই ফোনটা আমাদের চ্যানেলে রিভিউ রয়েছে আপনারা চ্যানেলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে সেটা ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন অথবা যদি আমি আই বাটনে পারি আমি দিয়ে রাখবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন বাট যেটা বলতে চাচ্ছি এটা কেমিং পারফরমেন্স খুবই ভালো লেগেছে আমাদের কাছে ক্যামেরা পারফরমেন্সও যথেষ্ট নাইস তার পাশাপাশি ফোনটা বেশ স্লিম হালকা পাতলা সব দিক বিবেচনা আসলে রেডমি নোট থার্টিন ফাইভ জি ফোনটা আমাদের অনেকই ভালো লাগে জাস্ট আসলে আমরা এই ফোনটা সিলেক্ট করেছি বাট স্টিল আপনার যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আপনারা আরেকটা ফোন নিতে পারেন সেটা হলো রিয়েলমি নার্জো ফিফটি প্রো এই ফোনটার ব্যাপারে আমরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করিনি ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে সেই ফোনটা যথেষ্ট ভালো একটু আগের ফোন বাট মারাত্মক একটা ফোন অনেকেই বলে যে সাইজ ছোট আই মিন ছোট মরিচ ঝাল বেশি এইটা হলো সেই ফোন নার্জো ফিফটি প্রো যেটা আসলে মরিচ ছোট বা ঝাল পরিমাণ বেশি এনিভাস আমাদের লিস্টে থাকা নাম্বার ফাইভে যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো অনার এক্স নাইন এ এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জানি মোবাইলটার কনফিগারেশনে কী কী রয়েছে মোবাইলটি পেয়ে ছিল ওয়ান টোয়েন্টি এসডি ফ্রেশ সম্বলিত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চি সাইজের টেন বিটের অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছিল স্ন্যাপড্যাগনের সিক্স নাইনটি ফাইভ রিয়ার প্যানেল রয়েছিল চৌষট্টি মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটা ফ্রন্ট প্যানেল রয়েছিল ষোলো মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা র্যাম হলো এইট জিবি এল পিডিটার ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি এট জিবি ইউ এফ এস টু পয়েন্ট টু ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড মিলি এম্পায়ার মোবাইলটার সাথে ওয়াটার ফাস্ট চার্জার এবং এই ফোনটার আনঅফিশিয়াল প্রাইস অ্যারাউন্ড তিরিশ একত্রিশ উনত্রিশ হাজার টাকার মধ্যেই পাওয়া যায় এই ফোনটা বেশ শক্তিশালী একটা ফোন এর আগে আমরা এই ফোনটা যখন রিভিউ করেছি অনেক কিছু টেস্ট করেও দেখেছি আপনারা যে লাই বাটনে ক্লিক করে অনার এক্স নাইন এ আমাদের চ্যানেল যে ফুল রিভিউ ভিডিওটা রয়েছে সেটা দেখে নিতে পারেন তাহলে এই ফোনটা যেন শক্তিশালী সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন বাট মেইন কথা আসি এই ফোনটার কমফোর্টনেসটা কেমন যথেষ্ট কমফোর্টেবল একটা ফোন আর অনারের ফোন নিয়ে আসলে কিছু বলা নেই অ্যাকচুয়ালি এইটা হলো
এই ফোনটা সিলেকশনের প্রধান কারণ হলো একে তো অফিশিয়ালি যেসব ফোন এই বাজেট রেঞ্জে আছে এরকম কনফিগারেশনের কোনো ফোনই নেই আর একটা বিষয় হলো ফোনটার ডিসপ্লে যথেষ্ট ভালো যদিও আমরা টেকনো ইনফিনিক্সের ফোন নর্মালি বেস্ট ফোনের ক্ষেত্রে সিলেক্ট করি না বাট এই ফোনটা আমাদের কাছে ইউজ করে বা চালিয়ে ওভারঅল অনেক ভালো লেগেছে ক্যামেরা বলবো না আমি অনেক ভালো যারা ক্যামেরা পছন্দ করেন তাদের হয়তো অত ভালো লাগবে না মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন বাট গেমিং ইউজেস এবং চার্জ ব্যাক আপ সব কিছু দুর্দান্ত লেভেলের এবং সব থেকে বড় কথা হলো ফোনটা যথেষ্ট স্লিম এবং পাতলা এবং হালকা সো যারা একটু হালকা পাতলা স্লিম ফোন ইউজ করেন তাদের কাছেও কিন্তু অনেক ভালো লাগবে এবং এই ফোনটার ব্যাপারে আমাদের চ্যানেলে ফুল রিভিউ ভিডিও রয়েছে আপনারা চ্যানেলে ডিসক্রিপশনে চেক করবেন ডিসক্রিপশনে আমি এই এই মোবাইলটার রিভিউ ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেটা দেখে নিন আপনার এই মোবাইলটার ব্যাপারে ক্লিয়ার কাট আইডিয়া হয়ে যাবে যাই হোক আমাদের লিস্টে থাকা নাম্বার থ্রিতে যে মোবাইলটা রয়েছে সেটার নাম হলো পোকো এক্স ফাইভ প্রো এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলে আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কী রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চি সাইজের ওয়ান টোয়েন্টি জি ফ্রেশের সম্বলিত টেন বিটের অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছিল স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন সেভেন্টি এইট জি প্রসেসর রিয়ার প্যানেল রয়েছিল একশো আট মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ সেলফি ক্যামেরাটা ষোলো মেগা পিক্সেলের র্যাম হলো এইট জিবি পিডি ডে ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি জিবি ইউএফএস টু পয়েন্ট টু ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ন পায়ার এবং মোবাইলটার সাথে রয়েছিল সিক্সটি সেভেন ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এবং এই ফোনটার প্রাইস হলো অ্যারাউন্ড আঠাশ থেকে তিরিশ একত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে এবং একটা বিষয় ক্লিয়ার বলে রাখি এই ফোনটা আপনারা অবশ্যই যেটা ইন্টারন্যাশনাল ভেরিয়েন্ট সেটা নেবেন ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্টটা নেবেন না ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট আপনারা পঁচিশ ছাব্বিশশো পাবেন বাট ওটার থেকে ইন্টারন্যাশনাল ভেরিয়েন্টের পারফরমেন্স কোয়ালিটি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স মানুষজন ইউজ করে আমাদের বেশ ভালো রিভিউ দিয়েছে দ্যাটস আসলে আমরা এই ফোনটা সিলেক্ট করেছি এবং রিভিউ ভিডিও যখন আমরা করেছিলাম তখন ইন্টারন্যাশনাল ভেরিয়েন্টারই রিভিউ করেছিলাম বিকজ ওইটার পারফরমেন্স নর্মাল ইন্ডিয়ানটার থেকে একটু বেশি ভালো এনিওয়েজ এই ফোনটা সিলেক্ট করার প্রধান কারণ হলো এটা প্রসেসর যেমন ভালো এটা গেমিং পারফরমেন্স আমরা ভালো পেয়েছি ক্যামেরা পারফরমেন্সও দুর্দান্ত লেভেলে তার পাশাপাশি ওভারঅল ইউজ করতে যে যে কমফোর্টনেসের ব্যাপার সেটাও রয়েছে আর একটা বিষয় পোকো ফোনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার করে দিই অনেকে আপনারা জানেন যে পোকোর বেশ কিছু ফোন ডেড হয়ে গেছে নানা রকম ইস্যুস ছিল বাট সেই ফোনগুলো দুই হাজার একুশ এবং দুই হাজার বাইশের আগ পর্যন্তই ছিল মানে দুই হাজার বাইশেরও কিছু ফোন শুরুর দিকে হয়েছে বাট এরপর থেকে আসলে শাওমি বলেন বা পোকো বলেন একই কোম্পানি যদিও এরা ওই জিনিসগুলো রিকভার করে এসেছে এখন আর ওই ইস্যুসগুলো নাই এখন মাঝে মাঝে হয়তো ল্যাকট্যাক করা অন্য কোম্পানির মতো পরবর্তীতে সফটওয়্যার আপডেট এনে ঠিক করে ফেলে সো ওই ধরনের হ্যাঁ মানে মানে ডেড ইস্যুস এখন আর আপনারা পাবেন না পোকোর ফোনে এনিওয়েজ যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এই ফোনটার ব্যাপারে আমাদের চ্যানেলে ফুল রিভিউ ভিডিও রয়েছে আপনারা চ্যানেলে আই বাটনে ক্লিক করে পোকো এক্স ফাইভ প্রো এই ফোনটা যে ফুল রিভিউ ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে সেটা দেখে নিন দেন আইডিয়া হয়ে যাবে যে এই ফোনটা আপনার ভালো লাগবে কি না বা আপনার জন্য নেওয়া উচিত হবে কিনা যাই হোক এরপরে আমাদের লিস্টে যে দুটো ফোন রয়েছে সেটা ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই কীভাবে আপনারা গিভয় অংশগ্রহণ করে এই ফোনটি জিতে নেবেন যাই হোক যে বিষয়টা না বললেই নয় আপনাকে চারটে কাজ করতে হবে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো আমাদের আজকের ভিডিওতে একদম মনোযোগ সকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রকার টানাটানি ছাড়াই দেখতে হবে দেন নাম্বার টু আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দেবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক করে দেবেন নাম্বার থ্রি আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনার আশেপাশে বন্ধু বান্ধব সবার সাথে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে হবে যেন তারাও জানতে পারে কোন ফোনগুলি ভালো কোন ফোনগুলি তাদের কেনা উচিত এবং নাম্বার ফোর আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের আজকের ভিডিওতে দেখানো এই সাতটি মোবাইলের মধ্যে কোন ফোনটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটা ভিডিও নিচে কমেন্টস করে দিতে হবে সো এই চারটি কাজ করলে গিবয়তে আপনার পার্টিসিপেট করা হয়ে যাবে এবং আমাদের আজকের এই গিবয়টি চলবে হলো আগামী এপ্রিল মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত এবং এপ্রিল মাসের আট তারিখে আমরা ডিক্লেয়ার করবো কে জিতে নেবে টেকনো স্পার্ট টোয়েন্টি প্রো প্লাস অর্থাৎ এই ফোনটি যাই হোক আমাদের লিস্টে থাকা নাম্বার টুতে যে মোবাইলটা রয়েছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফোন এই মুহূর্তে সেটা হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টি ফোর এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কী কী রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি সাইজের ওয়ান টোয়েন্টি এস রিফ্রেশের সম্বলিত সুপার অ্যামোলেট প্যানেল ডিসপ্লে প্রসেসর হিসাবে রয়েছিল ডায়মন্ড সিটি ওয়ান জিরো এইট জিরো প্রসেসর রিয়ার প্যানেল রয়েছিল ফর্টি এইট মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটা ফ্রন্ট প্যানেল রয়েছিল তেরো মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা র্যাম হলো সিক্স জিবি এল পিডিটার ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি জিবি ইউ এফ এস টু পয়েন্ট টু
এই মোবাইলটা ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশন কি কি রয়েছে মোবাইলটা রয়েছে হলো 6.67 ইঞ্চি সাইজের 120Hz রিফ্রেশ রেট সম্বলিত AMOLED প্যানেলের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে হলো Snapdragon 870 প্রসেসর রিয়ার প্যানেলে রয়েছে হলো 64 মেগাপিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ফ্রন্ট প্যানেলে রয়েছে হলো 20 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা RAM হলো 8GB PDDR4 এস ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো 128GB UFS 3.1 ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো 4500 মিলিঅ্যাম্পিয়ার এবং মোবাইলটার সাথে রয়েছে হলো 67 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এই ফোনটা সিলেকশনের মেইন কারণ হলো এটার স্টোরেজ স্পিড যেমন অনেক ভালো যেহেতু UFS 3.1 ক্যাটাগরি স্টোরেজ রয়েছে তার পাশাপাশি এটা প্রসেসরও কিন্তু স্ন্যাপড্রাগনের এইট সিরিজের প্রসেসর অর্থাৎ এইট সেভেন্টি যতগুলো ফোন নিয়ে আমরা কথা বলেছি সবগুলো ফোনের থেকে এই ফোনের প্রসেসর অনেকই শক্তিশালী ক্যামেরা পারফরমেন্সও কিন্তু খুবই ভালো আর গেমিংয়ের জন্য এইটা আসলে আমি মনে করি পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে সবচাইতে বেস্ট ফোন এটা একটু আন্ডার রেটেড ফোন এটা নিয়ে মানুষ একটু কম কথা বলে বাট এটা মজাটাই অন্যরকম কেউ যদি পোকো এফ সিরিজের ফোন ইউজ করে থাকে তারা বুঝবে যে এই এফ ফোর ফোনটা কতটা ভালো এনিওয়েস অনেক ভালো ভালো বলতেছি বিকজ ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল দেখেই বলতেছি এমনি এমনি বলতেছি না আপনাদেরকে আমি প্রিফার করবো আপনারা আই বাটনে ক্লিক করে পোকো এফ ফোর আমাদের চ্যানেল যে ফুল রিভিউ ভিডিওটা রয়েছে সেটা দেখে নিন দেন আপনাদের আইডিয়া হয়ে যাবে এই ফোনটা কেমন সো ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে এসে একটা কথা বলবো আমরা সাতটা ফোন নিয়ে কথা বলেছি যেই ফোনটা আপনার কাছে ভালো লাগে যেটা আপনার সাথে যায় সেই ফোনটাই আপনি কিনবেন